ఇంకా మా ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఈ ఛానల్ నుంచి వచ్చే వీడియో నోటిఫికేషన్ పొందాలనుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయండి వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి వైజాగ్ టెక్ బుక్ స్వాగతం ఈ రోజు ఈ వీడియో చేయడానికి కారణం ఈసీఐఆర్ నుంచి ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చిందండి ఇది ట్రేడ్ అప్రెన్షిప్ అంటే ఎవరైతే ఐటీఐ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి అప్రెన్షిప్ నోటిఫికేషన్ అండి ఇది గుర్తుంచుకోండి ఇది ఓన్లీ తెలంగాణ స్టేట్ లో ఉన్న ఐటీఏ సోదరులకు మాత్రమే అండి అందరికీ కాదు అది గుర్తుంచుకోండి మిగతా వాళ్ళు ఈ వీడియోకి నేను చూడవసరం లేదు ఇది ఎవరైతే తెలంగాణలో ఉన్నారో ఎవరైతే ఐటీఐ చేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే అండి ఈసీఎల్ అంటే ఇది మౌలాలి దగ్గర ఉందండి హైదరాబాద్ తెలంగాణ స్టేట్ ఇందులో మొత్తం పోస్టులు రెండు వందల నలభై మూడు పోస్టులకు గాను నోటిఫికేషన్ వచ్చిందండి ఇందులో నేను మీకు ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి బ్రేక్అప్ వేకెన్సీస్ ఎన్ని అసలు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి ఎలా అప్లై చేయాలని కూడా మీకు నేను ఒకసారి తెలియజేస్తాను ఇది మాత్రం మౌలాలి దగ్గర ఉందండి పూర్తి వీడియోలోకి వెళ్దాం ఇంకా మా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకుండా చూస్తుంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అండి కింద కనిపిస్తున్న బెల్లైకన్ ఫ్రెండ్ చేసి ఆల్ సెలెక్ట్ చేస్తే మా ఛానల్ నుంచి వచ్చే ప్రతి నోటిఫికేషన్ మీరు వీడియో రూపంలో చూడవచ్చు అండి సో నేను డిస్క్రిప్షన్ లో కింద లింక్ ఇస్తానండి దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఈ వెబ్సైట్ కి వస్తారు ఇందులో మనం కెరీర్స్ కి వెళ్తే కెరీర్స్ లో కరెంట్ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ లో ఇక్కడ చూడండి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అని ఉంది అడ్వర్టైజ్మెంట్ అలా క్లిక్ చేయట్టు అప్లైన్ ఉంది మనకు లాస్ట్ డేట్ వచ్చి పదహారు తొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి సాయంకాలం నాలుగు గంటల లోపు అండి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఇన్వైటెడ్ ఫర్ ద ఎంగేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఐటీ ట్రేడ్ అప్లికెంట్స్ అట్ ఈసీఎల్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లో మాత్రమే వీరు దీనికి ఎటువంటి ఎగ్జామ్ ఏం లేదండి మీకు ఉన్న ఐటీఏ లో ఉన్న స్కోర్ ప్రకారంగా వీళ్ళు సెలెక్ట్ చేస్తారు ఒకసారి మీకు ఇది ఈసీఎల్ ఇన్వైటింగ్ అప్లికేషన్స్ ఎంగేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఐటీ ట్రేడ్ అప్రెన్షిప్ అని చెప్పాను కదండి ఇది అప్లైయింగ్ మనకి రెండు రెండో తారీఖుని స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ లాస్ట్ డేట్ వచ్చి పదహారు తారీఖు క్లిక్ ఇయర్ ఫర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆఫ్ ఐటీఏ ట్రేడ్ అప్రెన్షిప్ ఇక్కడ అప్లై ఫర్ ఐటీఐ ట్రేడ్ అప్రెన్షిప్ ఇక్కడ అంటే మీరు ఎవరైతే అప్లై చేయాలనుకున్నా ఒకసారి మీకు నోటిఫికేషన్ కూడా చూపిస్తాను ఇది నోటిఫికేషన్ నేను మీకు క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మళ్ళీ ఒకసారి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఏంటో చూద్దాం దానికంటే ముందు మనం ఒకసారి పీడిఎఫ్ రూపంలో మీకు మొత్తాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ అండి అండర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ వీళ్ళు అప్రెన్షిప్ కి ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు ఇందులో ఎలక్ట్రీషియన్ పోస్ట్ కి ఎవరైతే ఐటీ ఎలక్ట్రీషియన్ చేశారో వాటికి ముప్పై ఉన్నాయండి ఇందులో బ్రేక్అప్ వేకెన్సీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది పదిహేను ఏమో జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ రెండు ఓబీసీ ఎనిమిది ఎస్సి ఐదు ఎస్టి రెండు ఆ విధంగా అన్ని చెప్తానండి ఇక్కడ కన్సోలెంటెడ్ స్టైపెండ్ ఫర్ మంత్ వచ్చి ఎనిమిది వేల యాభై రూపాయలు అండి ఇక ఎలక్ట్రానిక్ మెకానిక్ చూసుకుంటే డెబ్బై పెట్రోల్ చూసుకుంటే అరవై ఐదు ఆర్ఎండిఏసి చూసుకుంటే ఏడు ఎంఎంవి చూసుకుంటే ఒకటి టర్నర్ పది మెషినిస్ట్ ఐదు అలాగే మెషినిస్ట్ జి వచ్చి జనరల్ వచ్చి మూడు ఎంఎం టూల్ మెయింటెనెన్స్ రెండు కార్పెంటర్ ఐదు సిఓపిఏ పదహారు డీజిల్ మెకానిక్ ఐదు ప్లంబర్ రెండు ఎస్ఎండబ్ల్యూ రెండు వెల్డర్ పదిహేను పెయింటర్ ఐదు మొత్తం రెండు వందల నలభై మూడు పోస్టులకు గాను నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశారండి దీనికి ఏజ్ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై సంవత్సరాలు ఉండాలండి క్యాండిడేట్ షుడ్ నాట్ బి లెస్ దెన్ పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది తగ్గి ఉండకూడదు మీ డేట్ యాజ్ అన్ ఫోర్టీన్ టెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అప్రైజ్ నిమిట్ ఫర్ జనరల్ క్యాండిడేట్స్ కి వచ్చి ఇరవై సంవత్సరాలు ఓబీసీకి వచ్చి ఇరవై ఎనిమిది ఎస్సీ ఎస్టీకి ముప్పై సంవత్సరాలు దాటి మించకూడదండి సో మీకు ఎవరికైనా ఇరవై ఇప్పుడు ఒక జనరల్ క్యాండిడేట్ ఇరవై సంవత్సరాలు ఒక రోజు ఉందంటే వాళ్ళు నాట్ ఎలిజిబుల్ అండి అలాగే ఓబీసీ క్యాండిడేట్ కి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల లోపు ఉంటే వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ ఇక అప్రెన్షిప్ పీరియడ్ చూసుకుంటే ద టెన్జర్ ఆఫ్ ద అప్రెన్షిప్ ద అబో ట్రేడ్ వుడ్ బి వన్ ఇయర్ అండి ఒక సంవత్సరం చేయాల్సి ఉంటుందండి అది మీకు అక్టోబర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎవరైతే అప్లై చేస్తారో అక్టోబర్ నుంచి మీరు జాయిన్ అవడానికి రెడీగా ఉండాలి ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ ఎవరైతే ఐటీఏ పాస్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళండి ఎన్సీబీటీ సర్టిఫికేట్ ఉండాలండి కంపల్సరిగా మెథడ్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ద క్యాండిడేట్ విల్ బి సెలెక్టెడ్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ మార్క్స్ సెక్యూర్డ్ ఇన్ ద ఐటీ ఇన్ ద ఆర్డర్ టు మెరిట్ సబ్జెక్ట్ సాటిస్ఫాక్టరీ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్స్ ఇప్పుడు మీరు అప్లై చేసిన వాళ్ళలో ఎవరికి ఎక్కువ మార్కులు వచ్చిందో వాళ్ళు ఫస్ట్ సెలెక్ట్ అవుతారు తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు సెకండ్ అలా తీసుకుంటారు అనమాట డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ వచ్చి ఈ నెల ఇరవై తారీఖు నుంచి ఇరవై ఐదు తారీఖు వరకు 
ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తానండి ఇవన్నీ అవసరం లేదు ఎవ్రీ అప్రెన్షిప్ హూ యాడ్ కంప్లీటెడ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ విల్ హ్యావ్ టు అండర్ గోర్ ద టెస్ట్ టు బి కండక్టెడ్ బై ద నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ ద ట్రైనింగ్ అంటే అప్రెన్షిప్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వీళ్ళు ఒక టెస్ట్ పెడతారని చెప్తున్నారండి అలాగే అప్రెన్షిప్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ ప్రకారంగా వీళ్ళు మీకు పే చేస్తారు అలాగే మీకు అప్రెన్షిప్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎటువంటి జాబ్ ఆఫర్ ఇవ్వ ఇవ్వడానికి గ్యారంటీ ఏమీ లేదని చెప్తున్నారండి నెక్స్ట్ ఏ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్ షుడ్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే సెలెక్ట్ అవుతారో వాళ్ళు ఒక ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుందండి సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్తో మినిమం సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్తో ఆ సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఓన్లీ రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ డిస్టిక్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై వీళ్ళు క్లియర్గా చెప్తున్నారండి ఎవరైతే తెలంగాణ స్టేట్లో ఉన్న డిస్టిక్లో ఉన్న ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రం అప్లై చేయడానికి అవుతుందని క్లియర్గా ఇక్కడ ఇస్తున్నారు సో మిగతా వాళ్ళు అప్లై చేస్తే అప్లై చేయడానికి కుదరదండి అయితే గుర్తుంచుకోండి ఎవరైతే ఇది అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో తెలంగాణ వాళ్ళు ముందు అప్రెన్షిప్ డాట్ ఇండియా డాట్ ఓఆర్జీ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి అప్లై చేసుకోవాలి రిజిస్టర్ అవ్వాలి ఆ తర్వాత మీరు ఈసీఎల్ నేను ఏదైతే ఇందాక లింక్ చూపించానో కింద డిస్కషన్ ఇస్తాను అందులోకి వెళ్ళి కెరీర్స్లో ఈ రిక్వైర్మెంట్లోకి వెళ్ళి మీరు అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఒకటి చెప్తున్నారు చూడండి క్యాండిడేట్స్ హూ హావ్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ఎంఎస్డిఈ అప్రెన్షిప్ పోర్టల్ ఆర్ రిక్వైర్ టు సబ్మిట్ దేర్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ త్రూ ఈసీఎల్ వెబ్సైట్ యాజ్ మెన్షన్ ఎవరు అప్లికేషన్ సబ్మిట్ అండ్ ఈసీఎల్ వెబ్సైట్స్ షాల్ ఓన్లీ అక్సెప్టెడ్ కన్సిడర్ ఎవరైతే ఎంఎస్డిఈలో రిజిస్టర్ అయ్యి ఈసీఎల్లో ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అప్లై చేస్తారు వాళ్ళు మాత్రం ఎలిజిబుల్ అని చెప్తున్నారండి ద ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది మనకు లాస్ట్ డేట్ వచ్చి పదహారు తొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి మీరు అప్లై చేసిన తర్వాత మీకు ఒక ప్రింట్అవుట్ వస్తుందండి అది జాగ్రత్తగా ఉంచుకోండి మీకు వాళ్ళ మెయిల్ ద్వారా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఇట్ మే బీ నోటెడ్ దట్ ద నో టీఏ డిఏ మీకు అక్కడికి వెళ్ళి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు టీఏ డిఏ అలాంటివి ఏమి ఇవ్వడం జరగదని క్లియర్ గా ముందే చెప్తున్నాను ద డేట్ టైమ్ మోడ్ అండ్ వెన్యూ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ విల్ బి హోస్టెడ్ ఆన్ యువర్ వెబ్సైట్ వెబ్సైట్ లో పెడతారంట మీరు ఆ ప్రకారంగా మీరు చూసుకొని అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుందండి ఇక్కడ డాక్యుమెంట్స్ మీరు ఆన్లైన్ రిజిస్టర్డ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ డూలీ సైన్డ్ విత్ రీసెంట్ కలర్ పాస్పోర్ట్ ఫోటోతో పాటు ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ఎంఎస్డిఈ రిజిస్ట్రేషన్ స్లిప్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్ ఆధారు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పాస్పోర్ట్ ఎక్సెట్రా కేటగిరీ సర్టిఫికేట్ మీరు ఏ కేటగిరీతో అప్లై చేస్తారో ఆ కేటగిరీ సర్టిఫికేట్ కూడా ఉండాలండి సో ఒకవేళ ఓబీసీతో అప్లై చేస్తే నాన్ క్రిమినరీ ఉండాలి అంటే మీ ఇన్కమ్ మీ ఫాదర్ ఇన్కమ్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ లోపు ఉండాలన్నమాట ఇక ఇంపార్టెంట్ డేట్ చూసుకుందామండి ఇది ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ మనకు రెండు తొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి స్టార్ట్ అయింది లాస్ట్ డేట్ వచ్చి పదహారు తొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ వచ్చి ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఐదు తొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి వరకు జరుగుతుంది కంప్లీషన్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ఫార్ ఫార్మి ఫార్మాలిటీస్ వచ్చి తొమ్మిది అక్టోబర్ అండి అప్రెన్షిప్ ట్రైనింగ్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ పదిహేను అక్టోబర్ సో ఎవరైతే సెలెక్ట్ అవుతారో ఆ పదిహేను అక్టోబర్ నుంచి మీరు అప్రెన్షిప్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇదండి కాస్ట్ టు ఆల్ క్యాండిడేట్స్ అని చెప్పి ఒక ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఇచ్చారు మనకి ఇది రిలీజ్ చేసింది అడ్వర్టైజ్మెంట్ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ డేట్ జీరో టూ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సో ఇది డీటెయిల్స్ అండి నేను డిస్కషన్ లో లింక్ ఇస్తాను మీరు ఆ లింక్ ప్రకారంగా దాని మీద ప్రెస్ చేసిన తర్వాత మీకు ఓపెన్ అవుతాయి ఇవన్నీ పీడిఎఫ్ కానీ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ కానీ అప్లై చేయండి జాగ్రత్తగా అయితే దీనికి ఎటువంటి ఎగ్జామ్ లేదండి మీకు వచ్చిన స్కోర్ ప్రకారం ఐటీఐ వచ్చిన స్కోర్ ప్రకారంగా మీరు ఐటీఐకి సెలెక్ట్ అవుతారు సో ఇదండి ఈ వీడియో ఎవరైతే తెలంగాణ సోదరులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఫార్వర్డ్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ నాగోషన్